हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सी गाइडेंस आज का हमारा टॉपिक है टिक्नोमेट्री से क्वेश्चन आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन देखेंगे ठीक है पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स एंड फार्मूले देखे थे उन्हीं पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आज हम देखेंगे इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वन बाय वन करके सभी टाइप्स के क्वेश्चन हम अपने वीडियो में कवर करेंगे तो उन्हीं में से फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे जिनमें हम देखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना यानी कि कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है यानी कि टिक्नोमेट्रिक रेशियोज में यानी कि त्रिकोण मिति अनुपात में साइन थीटा कॉस्ट थीटा टेन थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा इनमें से इक्वेशन दी हुई होती है और उनकी हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है ठीक है तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस थ्री कास्ट स्क्वायर थीटा इज यानी कि टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस थ्री कास्ट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है तो हमने पिछले वीडियो में इसके फॉर्मूले देखे थे कि जब साइन स्क्वायर थीटा और कास्ट स्क्वायर थीटा के साथ इक्वेशन दी हुई हो तो इसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है तो जब इस टाइप में दिया होता है तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है इनमें से जो न्यूमेरिकल वैल्यू इनके साथ होगी ठीक है जैसे कॉस स्क्वायर थीटा के साथ थ्री है और साइन स्क्वायर थीटा के साथ टू इनमें से जो बड़ी होगी जैसे कि इसमें दो और तीन में कौन सा बड़ा है ये थ्री तो थ्री क्या हो जाएगी इस इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ठीक है मैक्स वैल्यू हो जाएगी और टू क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू ठीक है तो जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा और जो छोटा होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा किस कंडीशन में जब साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा के साथ इक्वेशन दी हुई हो ठीक है तो यहाँ हमसे क्या पूछा गया था मिनिमम वैल्यू तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी टू ये हो जाएगा हमारा आंसर मिनिमम वैल्यू इस इक्वेशन की कितनी हो जाएगी टू ठीक है तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर सेकंड नंबर में पूछा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टू साइन थीटा प्लस थ्री कॉस्टिटा इज यानी कि टू साइन थीटा प्लस थ्री कॉस्टिटा की हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो इसका भी फॉर्मूला हमने देखा था कि जब भी साइन थीटा और कास्ट थीटा के साथ इक्वेशन दी हुई होगी तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के फॉर्मूले क्या होते हैं मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जहां ए और बी क्या है इनके साथ जो साइन थीटा और कास्ट थीटा है इनके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो ए और बी की वैल्यू होगी ठीक है और मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या देखा था मिनिमम वैल्यू इक्वल टू होता है माइनस लगा देंगे पहले और सेम फार्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है तो अब यहाँ हमें चाहिए क्या मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला हम लगा देंगे तो यहाँ ए की वैल्यू टू है और बी की वैल्यू थ्री है तो अंडर रूट टू का स्क्वायर यानी कि फोर आ जाएगा प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन आ जाएगा तो आंसर आंसर आ जाएगा हमारा अंडर रूट थर्टीन ठीक है तो इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट थर्टीन ये हो जाएगा हमारा आंसर तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर टेन स्क्वायर थीटा प्लस नाइन कॉट स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान यानी कि मिनिमम वैल्यू पूछी गई है फोर टेन स्क्वायर थीटा की फोर टेन स्क्वायर थीटा प्लस नाइन कॉट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है तो जब भी टेन का स्क्वायर और कॉट के स्क्वायर के साथ इक्वेशन दी हुई होती है तो इसके भी फार्मूले हमने देखे थे इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का फार्मूला क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू होती है हमेशा जब इक्वेशन टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा में दी हुई होगी तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इन्फाइनाइट होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होती है मिनिमम वैल्यू होती है टू अंडर रूट ए बी तो हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मिनिमम वैल्यू का फार्मूला लगा देंगे हम कि हम मिनिमम वैल्यू का फार्मूला क्या है टू अंडर रूट ए बी जहां ए और बी क्या है ए हो जाएगा फोर और बी हो जाएगा नाइन तो अंडर रूट आ जाएगा फोर इंटू नाइन तो यहां से बन जाएगा टू अंडर रूट फोर इंटू नाइन क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स सिक्स का स्क्वायर है तो सिक्स बाहर आ जाएगा तो टू इंटू सिक्स यानी कि मिनिमम वैल्यू आ जाएगी यहां से टू इंटू सिक्स इक्वल टू ट्वेल्व तो मिनिमम वैल्यू इस इक्वेशन की आएगी ट्वेल्व ठीक है ये हो जाएगा हमारा आंसर तो सिंपल था जब भी टेन स्क्वायर का काट स्क्वायर के साथ इक्वेशन दी हुई होगी तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट होगा और मिनिमम वैल्यू का फार्मूला होता है टू अंडर रूट ए बी जहां पे ए उनके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू जो होंगी वो होंगी ए और बी ठीक है तो ए और बी की वैल्यू रख के हम आंसर निकालेंगे मिनिमम वैल्यू का अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर नंबर फोर्थ नंबर में दिया हुआ है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर सेक स्क्वायर थीटा प्लस नाइन कॉसेक स्क्वायर थीटा इज यानी कि फोर सेक स्क्वायर थीटा प्लस नाइन कॉसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है ठीक है तो हमने जो फार्मूले
तो इनको हमें चेंज करना होगा जैसे कि अगर हम सेक स्क्वायर थीटा ये अगर हम त्रिकोण मिति सर संख्याएं यानी कि टिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में देखें तो किसके साथ है? इसका फॉर्मूला बनता है टेन स्क्वायर थीटा के साथ यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा ठीक है और इसी तरह क्वाट कौशक स्क्वायर थीटा को क्वाट में चेंज कर सकते हैं क्योंकि वन प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कौशिक स्क्वायर थीटा ठीक है तो यहां से टैन और क्वाट में कन्वर्ट हो जाएगा और टैन और क्वाट के साथ हमने देखा है फॉर्मूला होता है मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का ठीक है तो चलिए चेंज करते हैं इसको तो जब फोर और सिक्स को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे सिक्स की जगह पे लिखेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और प्लस नाइन है और कौशिक को चेंज करेंगे तो क्या आएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ठीक है अब यहां से क्या आएगा मल्टीप्लाई करा देते हैं अंदर फोर प्लस फोर टेन स्क्वायर थीटा प्लस नाइन प्लस नाइन कॉट स्क्वायर थीटा अब यहां से फोर प्लस नाइन को ऐड कर लेते तो आ जाएगा थर्टीन प्लस फोर टेन स्क्वायर थीटा प्लस नाइन क्वार्ट स्क्वायर थीटा और ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई अब ये जो इक्वेशन बची है ठीक है इसकी अगर मिनिमम वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें तो दोनों को ऐड करके हमें इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी तो टेन का जब कार्ड के साथ स्क्वायर में इक्वेशन दी हुई होती है तो उसका मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है मिनिमम वैल्यू इक्वल टू होता है टू अंडर रूट ए बी तो यहाँ ए और बी एक ए की वैल्यू कितनी है फोर और बी की वैल्यू नाइन तो ए और बी की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा टू अंडर रूट फोर इंटू नाइन फोर इंटू नाइन क्या आ जाएगा टू अंडर रूट थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स सिक्स का स्क्वायर होता है यानी कि इसका स्क्वायर रूट सिक्स आ जाएगा तो टू इंटू सिक्स कितना हो जाएगा ट्वेल्व यानी कि मिनिमम वैल्यू यहाँ से क्या आई इस इक्वेशन की ट्वेल्व तो ट्वेल्व हम रख देंगे इसकी जगह पर क्योंकि ये इसकी मिनिमम वैल्यू ट्वेल्व है और मिनिमम वैल्यू ही हमसे पूछा गया था तो क्या आ जाएगा थर्टीन प्लस ट्वेल्व इसकी मिनिमम वैल्यू इक्वल टू आ जाएगा ट्वेंटी फाइव ये हो जाएगा हमारा आंसर यानी कि ये जो इक्वेशन स्टार्टिंग में दी हुई थी फोर सेक स्क्वायर थीटा प्लस नाइन कॉसिक स्क्वायर थीटा इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी ट्वेंटी ठीक है तो ये हो जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू यही होगा हमारा आंसर तो सिंपल था सेक स्क्वायर का कॉसिक स्क्वायर के साथ फॉर्मूला नहीं बनता है इसलिए हम इनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी कि त्रिकोण मिति सर्वसंख्याओं के द्वारा टेन और क्वाट में कन्वर्ट कर लेंगे और उससे इक्वेशन बन जाएगी टेन और क्वाट में वहां से मिनिमम वैल्यू निकाल के हम आंसर निकाल देंगे तो इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी ठीक है तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइव नंबर फाइव नंबर में दिया हुआ है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए तो यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ कोई फार्मूला नहीं बनता है हाँ फार्मूला अगर बनता है तो वो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का बनता है और इसकी और ये फार्मूला किसका होता है साइन टू थीटा का यानी साइन टू थीटा इक्वल टू ये होता है ठीक है तो यहाँ अगर हम टू साइन थीटा कॉस थीटा बना लें तो वहां से साइन टू थीटा आ जाएगा और साइन टू थीटा की हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं ठीक है क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है वो हमें पता है तो चलिए यहाँ से हम दो से गुणा और दो से भाग दो से मल्टीप्लाई और दो से डिवाइड कर दें तो वन बाई टू आ जाएगा और टू से जो डिवाइड करेंगे वो अंदर ले लेंगे हम साइन और कॉस के साथ तो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा ठीक है टू से डिवाइड किया और टू से टू से डिवाइड किया और टू से मल्टीप्लाई किया तो यहां से फार्मूला क्या बनेगा वन अपॉन टू साइन टू थीटा ठीक है ये बन जाएगा यहाँ पे हमें साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पता होती है क्योंकि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू हमने पिछली बार देखा था कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होती है साइन की वैल्यू हमेशा माइनस वन से बड़ी या माइनस वन के इक्वल होगी यानी कि माइनस वन से ग्रेटर देन आर इक्वल टू और प्लस वन से छोटी या इक्वल यानी कि प्लस वन से छोटी होगी या फिर इक्वल ठीक है तो यानी कि माइनस से प्लस तक वैल्यू होती है साइन थीटा की तो मैक्सिमम क्या होगा इसमें मैक्सिमम होगा प्लस वन यानी कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है प्लस वन इससे बड़ी नहीं हो सकती है ठीक है तो यहां से साइन टू थीटा साइन के साथ एंगल जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू वन हो सकती है क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है प्लस वन. तो प्लस हम प्लस वन अगर साइन टू थीटा की जगह पर रख देंगे तो वन बाई टू इन टू आ जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा वन बाई टू यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी वन बाई ये हो जाएगा हमारा आंसर ठीक है तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिक्स न
for which value of x the value of cos 3x is minimum ठीक है यानी कि x के किस मान के लिए cos 3x का मान न्यूनतम होगा ये हमें फाइंड आउट करना है ठीक है तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि cos का cos के एंगल के साथ यानी cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है तो cos की भी वैल्यू हमने देखी थी cos की वैल्यू क्या होती है cos थीटा की सेम साइन की तरह प्लस वन से माइनस वन तक होती है यानी कि माइनस वन के इक्वल या बड़ी और प्लस वन से छोटी या इक्वल ठीक है यानी कि माइनस वन से प्लस वन तक होती है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कॉस्ट थीटा क्या हो सकती है माइनस वन यानी कि कॉस्ट थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है माइनस वन तो कॉस्ट थ्री एक्स इक्वल टू हम माइनस वन ले सकते हैं क्योंकि कॉस्ट थ्री एक्स इक्वल टू माइनस वन क्यों होगा क्योंकि न्यूनतम वैल्यू पूछा है न्यूनतम वैल्यू क्या होता है माइनस तो माइनस अब हमें यहाँ ये पता होना चाहिए कि माइनस वन में किसकी वैल्यू होती है तो यहाँ पर कॉस वन की वैल्यू होती है माइनस तो यहाँ माइनस की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री ठीक है और इधर क्या है कॉस 3x एक्स यानी कि यहां से 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 से डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल टू सिक्सटी आ जाएगा ठीक है तो यानी कि x के किस मान के लिए पूछ रहा था कॉस 3x का मान न्यूनतम होगा तो x के 60 डिग्री वैल्यू के लिए कॉस 3x का मान न्यूनतम होगा ठीक है यहां हमने सिंपली कॉस थ्री का न्यूनतम वैल्यू ले ली यानी कि मिनिमम वैल्यू ले ली फिर उसी से हमने x की वैल्यू निकाल दी तो कॉस्ट थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है माइनस वन तो कॉस थ्री एक्स इक्वल टू माइनस वन रख लिया और देन हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली ठीक है तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ थीटा इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन नाइनटी यानी कि थीटा की वैल्यू जीरो से नब्बे के बीच में है जीरो से बड़ी है और नब्बे से छोटी है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड साइन थीटा प्लस कॉस्ट थीटा इज यानी साइन थीटा और प्लस कॉस्ट थीटा की वैल्यू इस कंडीशन में क्या होगी जब थीटा जीरो से बड़ा है और नब्बे से छोटा है ठीक है तो ऑप्शन क्या है इक्वल टू वन ग्रेटर देन वन लेस देन वन इक्वल टू टू तो इसमें कौन सी होगी ये हमें बताना होगा तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो सिंपल है यहाँ पे हम ये फाइंड आउट करेंगे कि साइन और कॉस्ट की वैल्यू क्या होती है जीरो से नाइन्टी तक कैसे वेरी करती है तो साइन की अगर वैल्यू देखें साइन थीटा की तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है जीरो और साइन नाइन्टी की वैल्यू क्या होती है साइन नाइन्टी की वैल्यू होती है वन यानी कि जीरो से जीरो डिग्री से नाइन्टी डिग्री की ओर जाने पर साइन की वैल्यू क्या होती है जीरो टू वन इंक्रीज होती है और इसी तरह अगर कॉस्ट थीटा की वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू क्या होती है कॉस्ट जीरो की वैल्यू वन होती है जीरो डिग्री की वैल्यू क्या होती है वन और कॉस्ट नाइन्टी डिग्री की वैल्यू क्या होती है जीरो ठीक है यानी कि इसकी वैल्यू क्या होती है वन जीरो टू नाइन्टी डिग्री तक वन टू जीरो डिक्रीज होती है यानी कि कम होती है घटती जाती है तो सिंपल हमें ना तो जीरो डिग्री लेना है ना तो नाइन्टी डिग्री लेना है ठीक है तो बीच की कंडीशन में क्या बचेगा जब हम वन से घटेंगे यानी कि वन से लेस होगी कॉस की वैल्यू कुछ लेकिन जब जीरो से बढ़ेंगे तो जीरो से जस्ट ऊपर होगी तो यानी कि यहाँ वैल्यू जो होगी वन से ऊपर आएगी हमेशा तो ऐसी कंडीशन में हम या तो ऐसे कर लें या फिर यहाँ पे सिंपली हमें आंसर निकालने के लिए हम ठीठा की वैल्यू हमेशा लेते हैं फोर्टी डिग्री क्यों क्योंकि दोनों के बीच में क्या आएगा 45 डिग्री मिडिल की स्थिति या बीच की तो वहां पे एवरेज आता है ठीक है तो एवरेज आ जाएगा तो वहां से हमें पता लग जाएगा कि एग्जैक्ट वैल्यू उनकी क्या होगी इनके ऐड की यानी साइन थीटा प्लस कॉस्ट थीटा की तो ऐसे कंडीशन में हमें थीटा इक्वल टू फोर्टी डिग्री रख के आंसर निकाल लेना होता है तो यहाँ अगर हम फोर्टी रखेंगे तो साइन फोर्टी प्लस आ जाएगा कॉस फोर्टी ठीक है तो साइन फोर्टी की वैल्यू क्या होती है वन अपॉन रूट टू और कॉस फोर्टी फाइव की वैल्यू भी होती है वन अपॉन रूट टू यहां से आ जाएगा टू अपॉन रूट टू और रूट टू से डिवाइड करेंगे तो टू क्या होता है टू को हम अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू लिख सकते हैं तो एक अंडर रूट टू डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट टू आएगा और अंडर रूट टू की वैल्यू क्या होती है वन पॉइंट फोर समथिंग फोर के आसपास तो लगभग वन पॉइंट फोर होती है यानी कि ये वैल्यू कितनी है वन से ज्यादा है तो ग्रेटर देन वन ये सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन वन यानी कि एक से बड़ी तो सिंपल है यहाँ जब भी ऐसे क्वेश्चन में हमें पूछा जाए कि वैल्यू क्या होगी तो सिंपल हम थीटा की वैल्यू फोर्टी फाइव डिग्री ले लेंगे और वहां से फाइंड आउट कर लेंगे कि उनकी वैल्यू कहा क्या हो सकती है इक्वल टू वन हो सकती है ग्रेटर देन वन या लेस देन वन या इक्वल टू टू तो यहाँ पे वैल्यू निकली है ग्रेटर देन वन ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा आंसर तो ये थे आज के इस टाइप के क्वेश्चन जो हमने कवर किए अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे ठीक है तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें 
और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसे अन्य टॉपिक्स पर वीडियो हम बनाते रहेंगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग